，老爷回来了，你赶紧走，我能应付。可，没事的，他不会把我怎么样，快走。哟，金玉红啊，金玉红，狗急跳墙了！你这是想翻我小账本是吗？啊？你觉得我会让你找到吗？别白费功夫了。别怪我没提醒你，可没几天了。啊？哼！等一下。我现在把鲁家的东西都交给你，你把我妹妹还给我。如果你现在不把我妹妹交出来的话，我保证你到了期限，交不了货。行，我倒要看看，你们姐妹俩在我眼皮底下还能翻起什么浪来。老爷。谁允许你回来的，老爷？告诉您一个好消息，我怀了您的孩子。还是没学聪明，还用这么拙劣的伎俩？不是的，老爷，是是是大夫亲口告诉我的。多年以前。大夫就诊断出我这辈子不可能有子嗣。你好好想想，你肚子里的孩子是谁的吧，秋季。老爷，老爷，老爷，给我滚回你的乡下去，别让我再看见你。烟雨，你告诉我，孩子不是老爷的，是我的，对吗？陈昭老爷，我不能回乡下。不要骗我，孩子是我的，你肚里孩子肯定是我的。陈昭老爷，我不能回乡下。我们明天去。不，我们现在就走，远离陈氏陈辈，远离这个是非之地。我会对你好的，我一定会照顾好你跟孩子的，你相信我，你相信我。烟雨，你相信我，我会真心对你好的。去哪儿了？洛公子带我去郊外踏青了。就你俩，洛公子是正人君子，不会对我做无礼的事的。妍儿，你能不能答应姐姐？你不管以后去哪儿，都告诉姐姐好吗？姐姐，妍儿已经长大了，做事有分寸的。你相信我好吗？夫人，您怎么来了？我为何而来？你应该比我清楚吧。小生，小生与严小姐发乎情，止于礼，绝无半点逾矩之事。你知道玉言是我妹妹吧？小生知道。长姐如母，她的婚事我说了算。我现在要你为了玉言离开资助你的鲁家，你愿意吗？我，我为何？你是一个孤儿，相貌端正，学问出众。这就是鲁家从众多学子中挑你进府的原因。鲁老爷有说过要收你为义子吧？他盼着你金榜题名，而后娶一名门贵女，他鲁家也可攀上一门好的姻亲，从此飞黄腾达。他怎么可能同意你娶一个毫无家世背景的民女，平白拉低了鲁家的身价？既然我与玉言小姐两心相许，自然会为她的名节负责，这才是大丈夫所为。鲁家的金钱与我乃是身外之物，而玉言。对我才是无价之宝。此话当真？若有虚言，不得好死
今晚务必让夫人把这个服下。老爷，如果夫人出现了意外，那批货，那批货早就做完了，藏在哪儿我都知道。洛公子，你如此着急带我出来，所为何事啊？先上车吧，我一会儿跟你解释。去哪儿？离开陆家，远走高飞。你不愿意跟我走吗？我愿意，但是我得先去见姐姐一面，我不能就这样一走了之，她会为我担心的。就是你姐姐让你跟我走的。姐姐，你来了。姐姐，是发生什么事了吗？你为什么这么着急让我离开鲁家？玉言，今日呢，我就正式把你交给洛公子了，希望你记得你的誓言。嗯，虽然没有三枚六聘，但我想一定不能亏待了玉言。方才我赶去见了一位教我读书的老先生，他愿意在他的庄子上为我二人证婚。我想这样一来。玉言跟了我也算有了名分，难为你有这样的心思。只是，怎么？只是那位老先生有些迂腐，我还跟他说过，我未过门的妻子是秦玉红的妹妹。一位迂腐的先生，倒也认识我金玉红啊。只是怕他见了您说了难听的话，倒脏了您的耳朵。我明白你的意思了，那我不进去，不见他便是了。姐姐，夫人深明大义，小生感激不尽。那我，那我们二人先走一步，去吧。时辰也不早了，快去吧。那我们走吧，玉言。姐姐，谢谢你，没事，快去吧。
山，你来了。姐夫，怎么是你啊？老夫人，找到了！给我抓了这个杀人凶手！你把这个拿好，我们快离开这里。燕雨姐生前在鲁家伺候了这么多年，死后竟然连个安葬的地方都没有，真让人寒心呐、啊。